ఇప్పుడు అందరికీ సాంగ్స్ అంటే కనుక ఎంపి త్రీ పాటలు గుర్తొస్తూ ఉంటాయి వాస్తవానికి మనకి ఆడియో సిడీస్ కనుక కొంటే కనుక ఆడియో సిడీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ ట్రాక్ వన్ ట్రాక్ టూ అని చెప్పేసి అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాక్స్ మై కంప్యూటర్ ద్వారా మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడు కనబడుతూ ఉంటాయి చాలామంది అలా ఒరిజినల్ ఆడియో సిడీస్లో నుంచి ఆ ఫైల్స్ని ఆ పర్టికులర్ ట్రాక్స్ని కాపీ చేసి మై కంప్యూటర్లో సి డ్రైవ్లోను డి డ్రైవ్లోను పేస్ట్ చేసుకున్నా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అలా పేస్ట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క ట్రాక్ అనేది ఓన్లీ ఫార్టీ ఫోర్ బైట్స్ మాత్రమే డేటా ఉండటం వలన అది ప్లే అవ్వదు యాక్చువల్గా ఈ ట్రాక్స్ అన్నీ పర్టికులర్గా సిడి ఆడియో ఫార్మేట్ అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్ ఆడియో ఫార్మేట్ అనే ఫార్మేట్లో అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే సిడిఏ ఫార్మేట్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఏది ఉండదు ఓన్లీ అది మన సిడి రామ్ డ్రైవర్ అనేది విండోస్ సిడి రామ్ డ్రైవర్ అనేది క్రియేట్ చేసే టెంపరీ ఫైల్ ఫార్మేట్ మాత్రమే వాస్తవానికి అలాంటి పర్టికులర్ ఫైల్స్ ఏమీ ఆడియో సిడీలు అవైలబుల్ కావు ఆడియో సిడీలో డేటా అనేది ఒక సీక్వెన్షియల్గా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ట్రాక్ల రూపంలో మాత్రమే స్టోర్ అవుతుంది సో ఈ ట్రాకుల్లో ఒక ట్రాక్ నుంచి మరో ట్రాక్లో విభజన అనేది జరిగినప్పుడు ట్రాక్ వన్ ట్రాక్ టూ అనేది జస్ట్ ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం ఒక రెఫరెన్స్ కోసం మాత్రమే మనకి ఆ పేర్లు మై కంప్యూటర్లు అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన కంప్యూటర్లో ఆ డేటాని ఆడియో డేటాని ఓపెన్ చేసుకోవాలన్నా ప్లే చేసుకోవాలన్నా కానీ లేదా ఒక చోటు నుంచి ఒకసారి కాపీ చేసుకోవాలన్నా కానీ ముందుగా మనం ఆ ఆడియో ట్రాకుల్ని వేవ్ ఫార్మేట్లో కానీ ఎంపి త్రీ ఫార్మేట్లో కానీ ఆడియో రిప్పర్స్ ద్వారా రిప్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ప్లే చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకి ఆడియో సిడీలో ఫిజికల్ డేటా అనేది ఏది ఉండదు అన్నమాట జస్ట్ ఆడియో డిఫరెంట్ ట్రాక్స్లో స్టోర్ అయిన ఆడియో డేటాని మనం రిప్ చేసుకొని ఒక డిజిటల్ ఆడియో ఫార్మేట్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో మనం గమనిస్తే కనుక ఖాళీ డిస్కుల మీద ఎయిటీ మినిట్స్ అని చెప్పేసి ఇలా ప్రింట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎయిటీ మినిట్స్ అంటే కనుక సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ డేటా ఉన్న డేటా స్టోర్ చేసుకోగలిగే ఒక ఖాళీ డిస్క్ అనేది ఎయిటీ మినిట్స్ ఆడియోని స్టోర్ చేసుకోగలిగే అంత ట్రాక్ లెంత్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట ఎలాగా మనం ఒక ఆడియో సిడీని డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అన్నది అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా ఒక బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్